എസ് എസ് ബൗണ്ടറസ് കപ്പൽ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നു ആപത്തായ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിൽ ജോലി ഇപ്പോഴും തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പ്രഷർ ലെവൽ നോർമൽ ആയിട്ടുണ്ട് സെവൻ നയൻ സീറോ ഓവർ ഇതിനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ തന്നെ ഞാൻ കാത്തിരുന്നതും ഓക്കെ ഗായ്സ് ഇനി ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല പണി തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കൂ എന്നെ കുറ്റം പറയരുത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് സൂക്ഷിച്ചു വേണം നല്ല നോക്കണം ശ്രദ്ധ വേണം ഇങ്ങോട്ട് വരൂ ഇത് രണ്ടും ജോയിൻ ആക്കാനുള്ള സമയം ആയി കഴിഞ്ഞു തേർട്ടി സെക്കൻഡ് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം നോക്കണം എല്ലാം ശരിയായിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് വിളിക്കണോ എങ്കിൽ പറയൂ വിളിക്കേണ്ടി വരും ഉടനെ തന്നെ വിളിക്കൂ ഇനി വൈകിക്കേണ്ട വിളിക്കൂ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തത് ഇവിടെ നാല് മണിക്കൂർ അധികമായല്ലോ ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ടെന്നേ നാല് മണിക്കൂറിൽ അവർ ശരിയാക്കുന്നത് ആ കണക്ഷൻ കൊടുക്കാൻ ഇത്രയും സമയം വേണമെന്നുണ്ടോ അവർക്കുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോ കൊടുത്ത ജോലി തീർക്കാതെ അവരെ തിരിച്ചു വരില്ല അവർ ജയിച്ചു വരുന്നത് നമുക്ക് കാണാം ഇപ്പത്തെ സ്ഥിതി വെച്ച് നോക്കിയാൽ രണ്ടു മണിക്കൂറിൽ അവർ പണി തീർക്കൂ എത്രയും പെട്ടെന്ന് പറ്റും അത്രയും പെട്ടെന്ന് തീർക്കാൻ പറയണം അവരടുത്ത് ഇപ്പൊ എത്രയും ആഴത്തിൽ അവരുള്ളത് കടലിന്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് നിന്നും ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് അടി താഴെയാണ് ഉള്ളത് അപകടം നിറഞ്ഞ ആഴിൽ നിന്നും നൂറടി അകലെയാണ് ഉള്ളത് ആപത്തായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവരോട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ജോലി തീർത്ത് വരാൻ പറയണം ഞാൻ പറയുന്ന കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ദയവായി ഒന്ന് മറുപടി പറയൂ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറയൂ കേൾക്കുന്നുണ്ട് പറ ജോലി ഇപ്പൊ എന്ത് സ്ഥിതിയിലാണ് ഉള്ളത് എപ്പോഴാണ് തീരുക ഇവിടെ ജോലി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അനുഭവസ്ഥരായ നിങ്ങൾ തന്നെ ഇങ്ങനെ ജോലി വൈകിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് സൂപ്പർവൈസർ ചോദിക്കുന്നു എന്താന്ന് പറയാത്തത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിനോട് ഇവിടെ വന്ന് ജോലി ചെയ്യാൻ പറയൂ അവർ മേലാധികാരിയാണ് ജോലി പറഞ്ഞു തരുകയുള്ളൂ ജോലി സ്വന്തം ചെയ്യില്ല വേഗം ജോലി തീർത്തിട്ട് മുകളിലേക്ക് വരൂ ആ പാടർ നോക്കൂ എന്തോ വരുന്ന സൂചന നൽകുന്നുണ്ട് കണക്കൂട്ടിൽ എന്തോ തെറ്റുണ്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ലല്ലോ അവിടെ ആപത്തുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് സാർ ഇരുന്നൂറ് അടി തെക്ക് കിഴക്കുന്ന പോട്ടിരിക്കുന്ന ഭാഗത്തേക്കാണ് അത് വരുന്നത് അവരോട് വിവരം അറിയിക്കണം കപ്പലിന്റെ മെയിൻ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നാണ് സംസാരിക്കുന്നത് പോട്ടർ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ നൂറടി അടുത്ത് കഴിഞ്ഞു എഴുപത്തഞ്ചടി പോട്ടർ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് പോട്ടർ എവിടെയാണെന്നല്ലേ ചോദിക്കുന്നത് തെക്ക് കിഴക്ക് ഭാഗത്ത് നിന്ന് എന്തോ അടുത്തേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എനിക്കൊന്നും കേൾക്കുന്നില്ല എന്തോ ഒന്ന് ആക്രമിക്കാൻ വരുന്നുണ്ട് മനസ്സിലായില്ല മുപ്പത് ഇരുപത് പെട്ടെന്ന് വരാൻ പറ അത് അടുത്തേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും അവിടുന്ന് സ്ഥലം കാലിയാക്കൂ പോട്ടർ പോട്ടർ ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ കപ്പലിന്റെ മെയിൻ സ്റ്റേഷൻ എന്നാ പറയുന്നേ എന്തെങ്കിലും പറയൂ കൊളീമ ബീച്ച് മെക്സിക്കോ ആറു മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം നിന്നെ ഇവിടെ കണ്ടിട്ട് കൊറേ നാളായല്ലോ അതെ കൊറേ നാളായി 
അല്ല ഇന്ന് നിന്റെ ആളാരാ ആ ഇവള് തന്നെ ഇവിടെ കൊറേ നാളായ വട്ടങ്ങൾ ഇന്നാണ് വലയെ കുടുങ്ങിയത് ഉടനെ തന്നെ കൂട്ടിട്ട് വന്നു ശരി എന്നാ പിന്നെ നാളെ കാണാം ഓക്കെ ബാ എന്നാ ആയിക്കോട്ടെ വന്നുടെ സുന്ദരി ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഹെക്ടർ നീ വരുമ്പോ എനിക്കൂടെ കോഫി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ എന്നാ ഒറ്റക്ക് കുടിച്ചിട്ടുള്ളത് ആപത്തിൽപ്പെടുന്നവരെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ എപ്പോഴും തയ്യാറായിരിക്കണല്ലേ നിങ്ങൾ മുതിർന്നവരെ എന്തെങ്കിലും ഒറ്റക്ക് സംസാരിക്കും ഞാനിവിടെ നിൽക്കുന്നത് ശരിയല്ലോ കൊള്ളാലോ മര്യാദയുള്ള ഏ എന്താ ഇനിയും നിനക്ക് നേരം വിളിച്ചില്ലേ നീ പെമ്പിളറോടെ പഞ്ചാര അടിച്ച് ലേറ്റ് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കാണ് ഡ്യൂട്ടിക്കുള്ള ഡ്രസ്സ് ഇട്ടാൽ മാത്രം പോരാ ജോലി കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്തിരിക്കണം പോട്ടടാ നല്ല ചൂടായിട്ടുള്ള എന്നാ നീ ഒരു തണുത്ത കാപ്പി കുടിക്കാ ജനങ്ങളെ അപകടത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുന്ന ജോലി നിനക്കിഷ്ടമാണോ ഭാഗത്ത് വല്ലപ്പോഴല്ലേ വരാനുള്ളൂ ഇവിടുത്തെ വിനോദസഞ്ചാരികളെ സംരക്ഷിക്കേണ്ട ജോലിക്ക് ലൂയി കാശ് വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കടലിൽ പോയി ഞണ്ട് പിടിക്കാലോ കേൾക്കാൻ നല്ല സുഖമുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് തെക്കോട്ട് പോകാം നീ വെറുതെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാക്കണ്ട നമ്മൾ ആ ബോർഡർ വിട്ട് എങ്ങും പോവാൻ പാടില്ല പിന്നെ ചീഫിനോട് നമ്മൾ രണ്ടു പേരും മറുപടി പറയേണ്ടി വരും പോകുമ്പോ തടസ്സം പറയാം ഞാനോ നീ ഒന്നും മിണ്ടാതെ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ നീയാ പറയാം നമുക്ക് ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ട് പോകാം ആർക്കും നമ്മളെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നെ വിശ്വസിച്ചിട്ട് എങ്ങനെ ഞാൻ എന്നെ വിശ്വസിക്കണം ജോലി സമയത്ത് പോലും തമാശ കാണിക്കുന്ന ഒരേ ആള് നീ മാറി രാവിലെ മുളകും കടിച്ചോണ്ടാ വന്നത് എന്റെ ഒരു ഗതികേട് അവൻ ചൂണ്ടയിൽ കുടുങ്ങി കുടുങ്ങിന്ന് വെച്ചിട്ട് വേഗം അങ്ങ് വലിക്കല്ലേ അതിന് വരാൻ തോന്നുമ്പോ താനെ അങ്ങ് വന്നോളും എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല ശക്തി വലിക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല പറ്റുന്നുണ്ടെന്നാണോ വിചാരിച്ചത് എനിക്കതിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഓ ധൃതി വെക്കല്ലേടോ ഓ വരാനുള്ളത് വഴി തങ്ങില്ല ചൂണ്ടയിൽ കുടുങ്ങിയ അത് വന്നോളും ഇവന് അങ്ങനെ വെറുതെ വിടാൻ എനിക്ക് മനസ്സില്ല നീ രക്ഷപ്പെടില്ലടാ വീട്ടില്ല ഞാൻ നിന്റെ തമാശ കളി കാരണം ഇത്രയും അപ്പൊ കിട്ടിയത് വേണ്ട നമുക്ക് തിരിച്ചു പോവാ നീ പറഞ്ഞു കേൾക്ക് നീ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല ഒന്നും മിണ്ടാതിരിക്കും ഈ ജോലിയിൽ തന്നെ തുടർന്ന് പോവാന്ന് വിചാരിച്ചു മിക്കവാറും എന്റെ തൊപ്പി തെറിക്കുന്ന തോന്നുന്നു ഇവിടെ നല്ല ഞണ്ട് എവിടെ കിട്ടുന്നു എനിക്ക് വേണ്ട എനിക്ക് കരുനാക്കാണ് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നിർത്താതെ സംസാരിച്ച് മനുഷ്യനെ വിഷമിക്കും നിന്റെ ജീവൻ ഞാൻ എടുക്കില്ല നിന്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാനുള്ള ഒരു വഴിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത് മര്യക്ക് കേക്ക് തിരിച്ചു പോവാ നമുക്ക് നീ ഒന്നും മിണ്ടാതിരിക്കെ പോയിട്ട് കറക്റ്റ് പത്ത് മിനിറ്റോട് തിരിച്ചു വരും ഞാൻ വരുമ്പോ അഞ്ച് കിലോ ഞണ്ട എന്റെ കയ്യിൽ അഞ്ച് കിലോ ഞണ്ട അഞ്ച് കിലോ ഞണ്ടോ എന്നൊന്ന് കാണോ നീ പോ പോയിട്ട് നീ ഞണ്ട് കൊണ്ടുവരാ അതോ നെത്തിൽ മീൻ കൊണ്ടുവരാ നമുക്കൊന്ന് കാണാം ചെല ചെല് ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇടപെട്ട് വെറുതെ എന്റെ പേരും ചീത്താക്കാൻ ശരി എന്തൊരു കഷ്ട
ആഴിയിലേക്ക് പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഞങ്ങൾ കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഞണ്ട് പിടിക്കായിരുന്നു എന്റെ അനുവാദം ഇല്ലാതെ അവിടെ പോകാൻ പാടില്ല എന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടെ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ചെന്നവർ വൈദ്യുതി ആഘാതം കൊണ്ട് മരിച്ചിരിക്കുക നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ വിഷമിക്കേണ്ടത് എന്നെ കുറിച്ചല്ല ഇതിനെ കുറിച്ചാ എന്താ അത് ജോസിന്റെ ഈ പല്ല് അവിടെ വിട്ട് കിടന്ന ജംഗ്ഷൻ ബോക്സ് എനിക്ക് കിട്ടി ഈ വക പല്ലും ഞെണ്ടിന്റെ നുണക്കഥകളൊന്നും എനിക്ക് കേൾക്കണ്ട ഇനി മുതൽ ഈ ഭാഗത്ത് കണ്ടുപോരുത് ഓക്കെ നമ്മള് പോയത് ആർക്കും അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ നീ ഇവിടെ ശരി എത്രത്തോളം പോകുന്ന ഞാനും നോക്കട്ടെ ഇവര് പോയി മുതലാളിയോട് ഈ കാര്യം പറയില്ല നീ ഒന്ന് വായടച്ചിരിക്കേ എന്റെ വായടിക്കാൻ മാത്രമേ നമുക്ക് പറ്റത്തുള്ളൂ ശരി നമുക്ക് പോവാം സാധാരണ സ്രാവുകളുമായിട്ട് ഈ പല്ല് മാച്ച് ആവുന്നില്ല ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ആർക്കെങ്കിലും അറിയുമെങ്കിൽ ദയവായി അറിയിക്കൂ നിങ്ങളുടെ ഗവേഷണത്തിന് വേണ്ടി ഇവിടെ കാത്തിരിക്കാണ് അതിനിടയിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോകുന്നതിൽ തെറ്റൊന്നുമില്ല കേട്ടോ എനിക്കും അറിയാം നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണെന്ന് നാളെ കാണാം ബായ് ബായ് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ അക്കാര്യം എങ്ങനെയും തീർക്കണം റൂയിസ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് മിസ്റ്റർ ലൂയിസ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് എന്നോട് വരാൻ പറഞ്ഞു ആ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ കാത്തിരിക്കുന്നു ഇദ്ദേഹമാണ് ജെഫ് ടോളിൽ അപ്പക്സ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസിന്റെ ഒരു പ്രധാന അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ഹലോ ഇദ്ദേഹം ബെൻ സെക്യൂരിറ്റി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ എന്താണ് നിൽക്കണേ ഇരിക്കൂ താങ്ക് യു എന്റെ റിസോർട്ടിൽ ടോയ്ലറ്റ് ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ അവിടെ താമസിക്കുന്നുണ്ട് അതെയോ ഇനിയും കുറച്ചു ദിവസങ്ങളിൽ ട്രാൻസ് പെസിഫിക് കേബിൾ എന്നൊരു അന്താരാഷ്ട്ര കേബിൾ നെറ്റ്വർക്ക് ആരംഭിക്കാൻ പോകുന്നു ഞാനും കേട്ടു നിങ്ങൾ എന്തോ വലിയൊരു കപ്പൽ വെച്ച് ഇനോഗ്രേഷൻ ഫംഗ്ഷൻ നടത്തുന്നതാണല്ലോ കേട്ടത് ഇത് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ചെറിയ സംഭവമാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ്സ് നിങ്ങൾ ബോർഡർ കടന്നു പോയി എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ബോർഡറിന്റെ അപ്പുറത്തുള്ള ജംഗ്ഷൻ ബോക്സിലേക്ക് നിങ്ങൾ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ അതെ അത് സത്യമാണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾ കേട്ടതുപോലെ ഞാൻ തെറ്റൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ജംഗ്ഷൻ ബോക്സിലെ കേബിൾ എന്തോ ഒന്ന് കടിച്ചതായിട്ടും അത് കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് എന്തോ പ്രശ്നമുള്ളതായിട്ടും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ അതെ ശരിയാണ് അവിടെ ഞാൻ ഒരു ഷാർക്കിന്റെ പല്ല് കണ്ടുപിടിച്ചു ആവോ അത് അത്ര താഴേക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യതയില്ലല്ലോ കഴിഞ്ഞ മാസം ഒരു ജപ്പാൻ ഷിപ്പ് അതിന്റെ നങ്ങൂരം പോയി നേരെ ജംഗ്ഷൻ ബോക്സിൽ അടിച്ചത് വീണ്ടും അത് ശരിയാക്കാൻ ഒരുപാട് കാശ് ചെലവായി അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ അവിടെ പോകണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് ഷാർക്കിന് എപ്പോഴും കടിക്കുന്ന ഒരു ശീലം ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ അവിടെ കഴിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിച്ച് അതവിടെ വന്ന വയർ കടിച്ചിരിക്കാം ഇതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ച് വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഈ പ്രശ്നം ഇതോടെ തീരണം ഓക്കെ ഓക്കെ വിട്ടേക്കാം ബെൻ നിങ്ങളോടൊപ്പം കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് മീറ്റ് ഗുഡ് ബൈ ഓക്കെ പിന്നെ കാണാം
ചുറ്റി കാണുന്ന യാത്രക്കാരുടെ സുരക്ഷിതം മാത്രം നീ നോക്കിയാൽ മതി തൽക്കാലം അത് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി അതല്ലാതെ തൽക്കാലം വേറൊരു പണി നീ ചെയ്യണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ശരി സാർ എന്തിനു കാണിക്കുന്നേ വാ അടുത്തേക്ക് വാ ഇത് സാധാരണ ഷാർക്കാണ് ഇതിനെ കണ്ട് നീ പേടിക്കണ്ട അവര് വേറെ വല്ലതും കണ്ട് പേടിച്ചു കാണും തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിനെ കണ്ട് പേടിക്കാൻ വഴിയില്ല വെറുതെ കണ്ട പെണ്ണുങ്ങളോട് ചുറ്റി കറങ്ങണ്ടെന്ന് എത്രയോ പറഞ്ഞു നോക്കിയതാ ഇപ്പൊ സംഭവിച്ചതോ ഷാർക്ക് വന്നു അവന് ഷോക്ക് അടിച്ചു ഇനി പെണ്ണുങ്ങൾക്കെല്ലാം ഹോളിഡേ ആണ് അവൻ ആരെയും വിളിച്ചോണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരില്ല പിന്നെ ഇതിനെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ ഇതൊരു ട്രക്ക് കയറ്റി നിന്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിച്ചു പൊരിച്ചു തന്നു ശരിയാണല്ലോ ഇത് നല്ല ഐഡിയ ആണല്ലോ ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ ട്രക്ക് റെഡി ആക്കട്ടെ അവനെ വിളിക്കാം ഇതിനൊന്ന് പൊക്കാൻ വേണ്ടി ഇനി ഇവനെന്നാണ് അവർ കൊട്ട് കിട്ടുക ബെൻ കാർപെന്റർ എവിടെയുള്ള അറിയോ അവിടെയുണ്ടല്ലോ താങ്ക്സ് കാണാൻ നല്ല രസമുണ്ടല്ലേ ബെൻ കാർപെന്റർ ഇവിടെ ആരാണ് ഞാനാണ് എന്താ വേണ്ട പറയൂ നിങ്ങളുടെ ഓഫീസിലേക്ക് ഞാൻ പോയിരുന്നു നിങ്ങൾ എവിടെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് കാണാന്ന് വിചാരിച്ചു എന്താ കാര്യം പറയും ഹായ് ഞാൻ കാറ്റ്ലിൻ സാന്റിയോഗോ അക്വേറിയത്തിലെ മറൈൻ ബയോളജിസ്റ്റ് ആണ് ഇന്റർനെറ്റിൽ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മെസ്സേജ് കണ്ടു വന്നല്ലോ ഞാൻ അയച്ച സ്രാവിന്റെ പല്ല് കണ്ട് ഇത്രയും ദൂരം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പ്രാധാന്യം ഉണ്ടെന്ന് ഒരേ സ്ഥലത്ത് ഞാൻ മടുത്തു കുറച്ച് ചേഞ്ച് വേണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ അവിടെ വന്നത് അതുമല്ല ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ച പല്ലാണെങ്കിൽ ഞാൻ അവിടെ വന്നതിന് അർത്ഥമുണ്ട് ഇതാ ഇപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ആ പല്ല് കാണിക്കാം ഓ നോക്കട്ടെ ഇതിനത്ര പ്രാധാന്യം ഉണ്ടോ ഞാൻ ഓൺലൈനിൽ ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോ ഇതൊന്നും ആയിട്ട് മാച്ച് ആയില്ല ഇതൊരു പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ജാസിന്റെ പല്ലാണ് ഇതങ്ങനെ അത്ര പെട്ടെന്നൊന്നും ആർക്കും കിട്ടില്ല ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഭാഗത്തുനിന്നാ കിട്ടിയത് കടലിനടിയിൽ അഞ്ചു മൈൽ ദൂരത്തിലുള്ള ജംഗ്ഷൻ ബോക്സ് എടുത്തതാ ശരിക്കും എവിടെയാണെന്ന് പറയൂ തീർച്ചയായും ഈ പല്ല് ഇത്ര ഭീകരമായിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇത് ഭീകരൻ ഷാർക്കണോ അല്ല മറ്റു ഷാർക്കിനെ പോലെ എല്ലാ സ്രാവിനെയും പോലെ തന്നെയാ ഇവിടെ വരുന്ന ജനങ്ങളുടെ സേഫ്റ്റി നോക്കലാണ് എന്റെ ജോലി ഇതുകൊണ്ട് ജനങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാവോ എന്ന് എനിക്കറിയണം ഈ വക സ്രാവുകളൊക്കെ നടുകടലിൽ ഉണ്ടാവുക കരയ്ക്ക് വരാറില്ല ഞങ്ങളുടെ അക്വേറിയത്തിൽ ഇത് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വില കൊടുത്തു ആൾക്കാർ വാങ്ങിക്കും എനിക്ക് പണം വേണ്ട ഞാൻ ആ മ്യൂസിയത്തിന് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സമ്മാനമായിക്കോട്ടെ നിങ്ങളുടെ വലിയ മനസ്സിന് നന്ദിയുണ്ട് ഓക്കെ നിങ്ങൾ വന്ന ജോലി ഭംഗിയായി തീർന്നു ഉടൻ തന്നെ സാന്റിയോഗയിലേക്ക് പുറപ്പെടും ഇല്ല ഞാനിവിടെ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം കാണും എന്റെ കണ്ണിൽ ഏതെങ്കിലും പല്ല് കാണുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഞാൻ അറിയിക്കാം മതി മതി പഞ്ചാര അടിച്ചത് പെണ്ണുങ്ങളെ കണ്ടാൽ നിന്റെ സ്വഭാവം മാറും എന്തെങ്കിലും ജോലി ഉണ്ടോ ഞാൻ പിന്നെ മീറ്റ് ചെയ്യാം നിങ്ങളെ കണ്ടുമുട്ടിൽ വളരെ സന്തോഷം എനിക്കും വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് എന്തിനടാ ഇങ്ങനെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്ന നീ അവളുടെ അടുത്ത് വേറെ അബദ്ധമൊന്നും കാണിക്കാൻ പാടില്ലേ അതിനു വേണ്ടിയാ മാഡം വേറെന്തേലും വേണോ ഇല്ല വേണ്ട ഹലോ ഹേയ് ഞാൻ കാറ്റ്ലിൻ എന്റെ അടുത്ത് അവൻ തന്ന പല്ല് നേരായിട്ടുള്ള ജാസിന്റെ തന്നെയാണ് അതിൽ സംശയം നിന്നെ കൊണ്ട് എത്രയോ പെട്ടെന്ന് വരാൻ പറ്റുമോ അത്രയും പെട്ടെന്ന് ക്യാമറ എടുത്തോണ്ട് വാ ജനങ്ങൾ ഇത് അറിയുന്നതിന് മുൻപ് ഞാൻ ഇതൊന്നും പഠിക്കട്ടെ ഇതാരും അറിയരുത് എന്നായിക്കോട്ടെ ഓ 
അങ്ങനെ <laughs> 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 എല്ലാം ഞാൻ തന്നെ കണ്ടു മനസ്സിലാക്കണോ രാവിലെ തൊട്ട് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സർ എല്ലാം കറക്റ്റ് ആയിരുന്നു പെട്ടെന്ന് എന്തോന്ന് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് എന്താന്ന് പിടികിട്ടുന്നില്ല ഓവർലോഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ നോക്ക് ഓവർലോഡ് ഒന്നും കൊടുത്തില്ല സർ ആവശ്യത്തിനേക്കാളും വളരെ കുറവായിട്ടുള്ള കപ്പാസിറ്റി നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സർ പക്ഷെ ഇപ്പോഴാണ് എന്തോ ഒരു ഫോൾട്ട് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ കിളവിനെ മുങ്ങിക്കപ്പല്ല അയച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ജംഗ്ഷൻ ബോക്സിൽ വല്ല പ്രശ്നം ഉണ്ടോ നോക്കാൻ പറ വേഗാവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കാണ് പ്രശ്നം മുഴുവനും ആ കിളവിന് ജോലി കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ കാലിന്റെ മുകളിൽ കാലും കെട്ടി ഇരിക്കാൻ പാടില്ല മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അതിനല്ല ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ശമ്പളം തരുന്നത് പ്ലാൻ ചീറ്റിപ്പോയല്ലോ എന്താ മുതലാളി ദേഷ്യത്തിലാണോ അയാളുടെ നാവം എന്താ നല്ല വാക്ക് വന്നിരിക്കുന്നേ ഹായ് ഇതാ ഇത് അങ്ങോട്ട് എടുത്തു നോക്കി എന്താ എന്തെങ്കിലും പ്രധാനപ്പെട്ട ജോലിക്കാണോ പോകുന്നത് അപ്പക്സിന്റെ ഫൈബർ കേബിളിൽ എന്തോ പ്രശ്നം ഉള്ളത് പോലെ ഇവിടെ നിന്ന് പത്ത് മൈലാപ്പുറമുള്ള ജംഗ്ഷൻ ബോക്സിനടുത്തേക്ക് പോകണം ഈ മുങ്ങിക്കപ്പലിൽ പോയി അവിടെ എന്താന്ന് പ്രശ്നം എന്ന് നോക്കി പറയണം രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് കടലിനടിയിൽ പോയപ്പോ ആ ജംഗ്ഷൻ ബോക്സ് ഡാമേജ് ആയി കിടക്കുന്ന ഞാൻ കണ്ടു കേബിൾസ് ഒക്കെ കടിച്ച് കീറി വെച്ചിരുന്നു സത്യമാണോ അതിനെ കുറിച്ച് ആരൊന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ അതൊക്കെ ഇരിക്കട്ടെ ഈ സബ്മറൈനിൽ എന്നെ എപ്പോഴേ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുമ്പോ അതിനൊക്കെ ഇനി ഒരുപാട് എക്സ്പീരിയൻസ് ആവശ്യമുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്താ പറയുന്നത് ഞാൻ നന്നായിട്ട് ബോട്ട് ഓടിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ നേരാണ് കടലിന് മുകളിലൂടെ ഓടിക്കുന്നത് മടികളിലൂടെ ഓടിക്കുന്നത് തമ്മിൽ ഒരുപാട് വ്യത്യാസമുണ്ട് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ശരിയാണ് പക്ഷെ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ദിവസം ഞാൻ ഈ സബ്മറൈൻ ഓടിക്കും നമുക്ക് കാത്തിരുന്ന് കാണാം കാണാൻ പോകുന്നല്ലേ ഈ മുങ്ങി കപ്പൽ അവൻ ഓടിക്കും തോന്നുന്നുണ്ടോ അവന്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയാൽ അറിയാം അവൻ എന്തെങ്കിലും ഒരിക്കൽ വലിയാളായി തിരിച്ചു വരുമെന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ വിശ്വസിക്കണോ അല്ലേ നീ പറഞ്ഞത് ശരിയാ ഈ മനോഹരമായ കടൽ തീരം നമ്മളെ വരവേൽക്കുന്നു വരവേൽക്കുകയാണോ വഴി തെറ്റിക്കുകയാണോ എന്ന് ആർക്കറിയാം വരുമ്പോ തന്റെ എന്തിനാടാ ഇങ്ങനെ ടെൻഷൻ ആക്കുന്നത് ടെൻഷൻ അതുകൊണ്ടല്ലടാ നീ അങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ ഓ നമ്മൾ ജോലിക്ക് വേണ്ടിയല്ലേ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഇതും നോക്കണം അങ്ങനെയാണോ നിങ്ങൾ ക്യാമറ എടുത്തോണ്ട് വരും ഞാൻ ഏത് ബോട്ടാ നോക്കി വെക്കാം ശരി മാഡം എന്റെ പൊന്നോ ആഹാ ഹൃദയം തുടിക്കുന്നുടാ പറഞ്ഞ ജോലി ചെയ്യാതെ നിങ്ങൾ വായ നോക്കി നിൽക്കാൻ അറിയാം ഞാൻ നോക്കിന്നോ ഞാനല്ല നീ ആള് കൊള്ളാലോ ഞാനൊരു വലിയ രസികനടാ ഡേവിഡ് 
ബമ്പറിനേക്കാളും ഡിക്കിയാണ് എനിക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം എനിക്ക് ഇതൊന്നും ഇഷ്ടം രസിക്കാനറിയാത്തവൻ ചായ് നിന്നെ പോലെ രസത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം പെമ്പിള്ളരെ വേദനിപ്പിക്കുന്നത് എനിക്കിഷ്ടമുള്ള കാര്യല്ലടാ ഇഷ്ടല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് പോടാ ഞാൻ ചുമ്മാ തമാശയ്ക്കൊന്നുമല്ലേ കടലിലേക്ക് വന്നെ കടലിന്റെ അടിയിലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായി പകർത്തിയെടുക്കാനാണ് ഈ ലിപ്സ്റ്റിക് ക്യാമറ കാണാൻ വളരെ ചെറുതാണല്ലോ ചെറുതാണോ വലുതാണോ ഒന്നും നോക്കാൻ പാടില്ല അത് ഉപയോഗിക്കാൻ കൊള്ളാമെന്ന് നോക്കിയാ പോരെ ജോസിന്റെ പടം വളരെ അടുത്ത് നിന്ന് എടുക്കണമെന്ന് എന്റെ ഒരു വലിയ ആഗ്രഹം സാധിക്കൂ അടുത്ത് കാണണം അത്രമാത്രല്ലേ കാണുമ്പോ എത്ര ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അത്രയും ഷൂട്ട് ചെയ്തോളൂ ഹേ അദ്ദേഹം എവിടെ നിന്നാണോ പല്ലെടുത്ത് അവിടേക്കാണ് നമ്മളിപ്പോ പോകുന്നത് അവിടെ നമ്മൾ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു ചൂണ്ടു ഒരുപാട് കാത്തിരിക്കാൻ വയ്യട്ടാ വേഗം വന്നേക്ക് എവിടെ പോണോ നീ പറ ഈ കടല് വിട്ട് നീ എവിടെ പോവാനാ പോവാതിരിക്കാൻ ഞാൻ നോക്കില്ലേ ധൈര്യായിട്ട് പോ ഞാനില്ല ഇവിടെ നിന്നെ വിശ്വസിച്ച ഞാൻ പോകുന്നു സൂക്ഷിച്ചു പോ ഡേവിഡ് റെഡി ആയിക്കോ എനിക്ക് ഇതൊട്ടും വിശ്വാസം വരുന്നില്ല അതെ മീഡിയക്കാര് കണ്ടാലെ
ഇത് ആഴിയിലേക്കാണ് പോകുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു കവർ ഇതോണ്ടേ ഇരിക്കെ ഇതുപോലൊരു സന്ദർഭത്തിന് വേണ്ടിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത്രയും കാത്തിരുന്നത് എന്റെ സ്വപ്നം യാഥാർത്ഥ്യമായി ഇന്നാണ് ഇതിനെ പോകുക സന്തോഷം കാണുന്നത് ആ കമൺ ജോണി കമൺ 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 കൊണ്ടുവാ കൊണ്ടുവാ ആ ഗുഡ് ബൈ ഗുഡ് ബൈ ആ ആ ആ ആ വാ ആ എന്താ 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 ആ ഇതാ ഇതാ ആ പിടിക്ക് സൂപ്പർ വെരി ഗുഡ് ക്യാച്ച് ആ കൊണ്ടുവാ കൊണ്ടുവാ ആ കൊണ്ടുവാ ആ ഇതാ ഇതാ ആ ആ ഇത് ആ ആ പിടിച്ചു പിടിച്ചു ആ ആ ആ ചാട് ആ ആ ആ പിടിക്ക് 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 ആ എടുത്തോണ്ടുവാ ചെല്ല് എടുത്തോണ്ട് വരാൻ പറഞ്ഞില്ലേ പറയുന്ന കേക്ക് നീ പോവില്ലല്ലേ ശരി ഞാൻ തന്നെ എടുത്തോണ്ട് വരാം എന്താ എന്താ പറ്റിയേ എന്നാ പിടിക്ക എന്താ പറ്റിയേ പിടിക്കണാ പിടിക്ക ജനങ്ങളുടെ സുരക്ഷയെ പറ്റി സംസാരിക്കണം സുരക്ഷയെ കുറിച്ചോ കരയുടെ അടുത്ത് വന്ന് ഷാർക്ക് ഒരാൾ ആക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു കേറി വരൂ നോക്കണ്ട ഇവിടെ കലങ്കോലായിട്ടുണ്ടാവും എന്റെ റൂം ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ടാവും മാത്രല്ല സിഗരറ്റ് ഒഴിവാക്കാൻ ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് നല്ല കാര്യം വിട്ട് ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടാ വന്ന കാര്യം പറയൂ ഇത് സീരിയസ് ആയ കാര്യമാണ് ബീച്ചിൽ നായുമായി കളിച്ചോണ്ടിരുന്ന ഒരാളുടെ കാല് കരെ ഒതുങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്റെ ഈശ്വര പാലിയന്റോളജിസ്റ്റ് സാന്റിയാഗോ നാച്ചുറൽ ഹിസ്റ്ററി മ്യൂസിയം ഇതിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ മ്യൂസിയത്തിലല്ല വർക്ക് ചെയ്യുന്നറിയാം അന്ന് പറഞ്ഞൊക്കെ കള്ള എനിക്ക് വേറെ വഴിയില്ല എന്തിനാ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ കാരണം ഞാനിപ്പോ കണ്ടിരിക്കുന്ന ജാസ് പ്രത്യേക തരമാണ് നശിച്ചു പോയ പാരമ്പര്യത്തിലുള്ളതാണ് ഇത് കണ്ടോ ഇത് വെള്ളസ്രാവിന്റെ വർഗത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് ഏകദേശം ഇത് എഴുപത്തഞ്ചടി നീളം വളരും എന്റെ അമ്മ ഒരേ സമയം ഏകദേശം പത്ത് പേരെ ഇതിന് വിഴുങ്ങാൻ കഴിയും അപ്പൊ അത്ര വലിയ ഷാർക്കാണ് വന്നിരിക്കുന്നതെന്നാണോ പറയുന്നത് ഇല്ല ആ വകയിൽ വന്ന അവസാനത്തെ സ്രാവാണിത് ഇത് വെറും പതിനഞ്ചടിയേ ഉള്ളൂ ഭീകരനായ ഈ ഷാർക്ക് എങ്ങനെ ഈ കരയിലെത്തി അറിയില്ല അതിനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ഞാൻ വന്നത് വന്ന ഉടനെ ഈ സത്യം എന്നോട് പറയാമായിരുന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കായിരുന്നു അതല്ല ഇപ്പൊ പ്രധാനം ഇതെനിക്ക് ആദ്യം അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു ജീവൻ ഞാൻ രക്ഷിച്ചേനെ അതുകൊണ്ട് ജനങ്ങൾക്ക് ആപത്തുണ്ടാവില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചു മരിച്ച ആളുടെ കുടുംബത്തിനോട് ഇത് പറഞ്ഞ അവർക്ക് സമാധാനാവൂ ഇനി ഇതിനെ കൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും അപകടമാണ് അതിനെ നശിപ്പിച്ച അതിന്റെ അടുത്തേക്ക് അടുക്കാൻ പോലും കഴിയില്ല എന്താ അങ്ങനെ പറയുന്നത് ഇത് എത്ര വലിയ കാര്യമാണെന്നറിയോ നിങ്ങൾ മുഖാന്തരം ഇത് ലോകത്തെ അറിയിച്ചാൽ നിങ്ങൾ പ്രശസ്തനാവൂ എനിക്കതിന്റെ ആവശ്യമില്ല എനിക്ക് ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടെ ജീവനാണ് പ്രധാനം ഞാൻ പറയുന്ന ഒന്ന് കേൾക്ക് നോക്കൂ നീ ഇപ്പൊ എന്നോട് എന്താ ചോദിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം ശരി നിങ്ങൾ അത് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം അതെനിക്കറിയാം ഇതിന്റെ സഹായമില്ലാതെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഓ അപ്പൊ മാർക്ക് ചെയ്തു അതെ ഇതിന്റെ സഹായം കൊണ്ട് നമുക്ക് അടുത്തേക്ക് പോവാൻ കഴിയും പക്ഷെ അടുത്ത് പോയാൽ കടിക്കും ഇതില്ലാതെ ഞാൻ അതിനെ കണ്ടുപിടിക്കും അത് നിന്നെ കൊണ്ട് പറ്റും പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് പോയാൽ വേഗം അതിന്റെ അടുത്തെത്താം ജോലിയിൽ കളിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല എനിക്കും ഇഷ്ടമല്ല നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് പോയാൽ രണ്ടു പേരുടെയും ജോലിയും കഴിയും ഞാൻ അതിനെ രക്ഷിക്കാം നിങ്ങൾ ജനങ്ങളെ രക്ഷിക്കൂ വെറുതെ വാചക അടിച്ച് നിക്കാതെ പെട്ടെന്ന് രണ്ടുപേരും തീരുമാനിക്കേ നീ ഒന്ന് ആ പിന്നെ എന്നോട് ശരി ഞാൻ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല വിട്ടേക്ക് ഓക്കെ 
അതുകൊണ്ട് ആരുടെങ്കിലും ജീവൻ അപായം ഉണ്ടായാൽ ഉടൻ തന്നെ ഞാൻ അതിന്റെ കഥ കഴിക്കും നല്ല തീരുമാനം വാചക അടിക്കില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഇനി ഞാൻ കാരണം നിനക്ക് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല ഭീകരന്മാരുള്ള ഈ സമുദ്രത്തിൽ ഈ ഷാർക്ക് എങ്ങനെ ഇത്രയും ദിവസം ജീവിച്ചു ഇതുപോലുള്ള സ്രാവുകൾ മഞ്ഞം പ്രദേശങ്ങളിൽ കാലാകാലങ്ങളിലായി വെള്ളത്തിന്റെ ഇടയിൽ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന സയന്റിസ്റ്റുമാര് പറയുന്നത് ഇത്ര കാലമായിട്ട് ഇത് ആരുടെയെങ്കിലും കണ്ണിൽ പെടാതിരുന്നിരിക്കും ഏ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നലെ അത് എവിടേക്കാ പോയെന്ന് നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോ ദാ ഇതാണ് ഞാൻ കണ്ടത് നോക്കി നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഒരു മിനിറ്റ് ഇത് നിങ്ങൾ ക്യാമറയിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്തു ഇത് മുഴുവൻ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടാവും നിങ്ങൾ ആ കേബിൾ നിന്നാണോ ജാസിന്റെ പല്ലെടുത്ത് അതാണ് അപ്പെക്സ് കമ്പനിയുടെ കേബിൾ ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടെന്ന ഇതിൽ കാണിക്കുന്നത് വടക്കൊന്നും കിഴക്കൊന്നും അര കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് ഓക്കെ ക്യാമറ റെഡി ആക്കി വെച്ചോളൂ ഗായ്സ് റെഡിയാണ് ലെറ്റ്സ് ഗോ ഇപ്പൊ ഈസ്റ്റ് അത് കിഴക്ക് ദിശയിലേക്കാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈസ്റ്റ് ഈസ്റ്റ് ഓ ഗോഡ് അത് കടൽ തീരത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത് കമോ ഗോ ഞാൻ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്ക പറയണം സാർ ആ ഷാർക്ക് ഇപ്പൊ കരയിലേക്കാണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കടലിൽ കുളിക്കുന്നവരെ ഉടൻ പുറത്തേക്ക് വരാൻ പറയൂ ശരി സാർ ജാസ് ജാസ് അവിടെ കാര്യം നിൽക്കരുത് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ ഇങ്ങോട്ട് വരൂ വേഗം വേഗം ജാസ് ആപത്താണ് വേഗം വരൂ ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല ആർക്കും അപകടം പറ്റിട്ടില്ല നമ്മൾ അതിന് കണ്ടത് നന്നായി അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചേ വളരെ വേഗത്തിലാ പോകുന്നത് നമ്മളിപ്പോ എത്ര സ്പീഡിലാ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ബോട്ടിനേക്കാൾ എത്ര വേഗത്തിലാ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ഓ നോ 
ആ ബോട്ട് കണ്ടിട്ട് അത് എത്ര സ്പീഡിൽ പോകുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും അത് ആ ബോട്ടിനെ ആക്രമിക്കാൻ പോവാ നീ അവരെ ശ്രദ്ധിക്കണ്ട അവർ നമ്മളെ വഴി തെറ്റിക്കാൻ നോക്കണോ വാ നമുക്ക് പോകാം വേഗം പോ തീർച്ചയായും പറ്റില്ല വേഗം ആപത്ത് ആരിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കണം വേഗം രക്ഷിക്കണം ആ കയറ അതിന്റെ വായി കുടുങ്ങിയെന്ന തോന്നുന്നു അത് പോകുന്ന വഴിക്ക് അതിനെയും പഠിച്ചോണ്ട് പോവാം തോന്നും നിർത്ത് ആ ദീപനെ രക്ഷപ്പെടുത്താം നിങ്ങള് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം എന്നെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് രക്ഷിക്കണം പ്ലീസ് വേഗം വേഗം നമ്മൾ അവരെ രക്ഷിച്ചേ പറ്റൂ വേഗം പോ ഞാൻ ഓടിക്കാം എങ്ങനെയെങ്കിലും അവളെ രക്ഷിക്കണം മുറുക്കി പിടിച്ചോളൂ ഒന്നുമില്ല പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല സ്പീഡ് പോകാം സാരല്ലെന്നേ അത് അവളെ വെള്ളത്തിലേക്ക് വലിക്കുമ്പോ അവളെ എങ്ങനെയെങ്കിലും രക്ഷിക്കണം എങ്ങനെയെങ്കിലും രക്ഷിക്കണം ചെന്നവളെ സഹായിക്കേ എന്റെ കൈ പിടിക്കേക്ക് അവളെ മുകളിലേക്ക് വലിക്കേ അത് അടുത്തെത്തി
ഇത് കാരണം നിയമപരമായി നമുക്കൊരു പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല നമ്മുടെ വക്കീൽ പറഞ്ഞു പേര് അന്യായമായി മരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ സമയത്താണ് നിയമത്തെ പറ്റി സംസാരിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ കാരണം നീ തന്നെയാണ് ജോസ് വരുന്ന കാര്യം എന്തുകൊണ്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ തന്നെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ വിചാരിച്ചത് എന്നെക്കൊണ്ട് പറ്റിയോ സാർ അതിന് എനിക്ക് കൊല്ലം കഴിയും പക്ഷെ വിനോദ സഞ്ചാരികൾ കുറച്ചു ദിവസത്തേക്ക് വരാൻ വിനോദ സഞ്ചാരികൾ ഒരുപാട് കാശ് ചെലവഴിച്ചിട്ട് അവിടെ വരുന്നത് അവരോട് കടയിലേക്ക് പോകാൻ പാടില്ല അടുത്ത ഒരു വലിയ ജോസ് ഉള്ളപ്പോ അവര് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് അലവയ്യാൻ പറ്റും ഓ കടലിൽ വരുന്നവർ അക്കരെ കിടക്കാതെ ഞാൻ നോക്കിക്കൊള്ളാം പക്ഷെ ജനങ്ങൾക്ക് യാതൊരു ആപത്തും വരാതെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നീ ആ ജോസിനെ കൊല്ലണം അതിന് നിനക്ക് സമ്മതമാണോ ഇതിന് ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു ഹേയ് അതിനെ കുറിച്ച് എന്നെ ആലോചിച്ചോണ്ടിരിക്കല്ലേ എനിക്ക് മറക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എനിക്കിത് ബുക്കില് വായിച്ച അറിവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ പക്ഷെ എനിക്ക് നേരിൽ അനുഭവമില്ല ഇത് ലോകത്തെ അറിയിക്കാൻ എനിക്കൊരു ചാൻസ് കിട്ടിയതാ പക്ഷെ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല ഞാൻ ആ ബോട്ട് തിരിക്കാതിരുന്നുവെങ്കിൽ അവരെപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടാവുമായിരുന്നു എല്ലാം എന്റെ തെറ്റാണ് അതിന് നിന്നെ മാത്രം കാരണം നിങ്ങൾ അതിനെ കൊല്ലണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേ ഞാൻ സമ്മതിക്കണമായിരുന്നു ഞാൻ എന്റെ ഗവേഷണത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ വാശി പിടിച്ചു നിന്നു എന്റെ കൺമുന്നിൽ വെച്ച ആ പെണ്ണ് പെടഞ്ഞ് പെടഞ്ഞ് മരിച്ചത് നീ വെറുതെ ഇങ്ങനെ കരയുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു പ്രയോജനവും ഉണ്ടാവും പോകുന്നില്ല ഇനി ഇവിടെ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കാൻ നോക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് ദിവസവും ആ കേബിളിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഈ ജോസ് ഇങ്ങനെ ചുറ്റി വരുന്നുണ്ടല്ലോ ഇതിനെന്താ കാരണം എന്ന് നിനക്ക് വല്ല ഐഡിയ ഉണ്ടോ അതിനെ കുറിച്ച് നീ ഒന്നും ആലോചിച്ച് നോക്കിയില്ലേ അത് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വിഷ്വൽ സ്റ്റിമുല ആയിരിക്കണം അതിനകത്തേക്ക് എന്താ പോകുന്നതെന്ന് അറിയാമോ ഫൈബർ ഓപ്റ്റക്സ് ആണ് കാരണം മൃഗങ്ങളുടെ കൊഴുപ്പ് കൊണ്ടാണ് അതുണ്ടാക്കുന്നത് ഇതിനെ കുറിച്ച് നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്ന എന്റെ ഫ്രണ്ടിനോട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം ഇരയെ അന്വേഷിച്ചു വരുന്നത് പോലെ തോന്നുന്നില്ലല്ലോ അതെ അതാണ് സത്യം എന്റെ സർവീസിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കേട്ടുകേൾ പോലും ഇല്ല കേബിളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഇലക്ട്രിക് ലീക്ക് കൊണ്ടായിരിക്കും കേബിളിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്ന വൈദ്യുതി മൂലം ആയിരിക്കില്ല കാരണം അത് കടലിനടിയിലല്ലേ ഒരു പക്ഷെ വൈദ്യുതിയുടെ ഈർപ്പശക്തി കൊണ്ട് വന്നതായിരിക്കും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതില് എ ടി എൻ ടി ഫൈബർ കേബിൾ ഇതുപോലെ സ്രാവ് കടിച്ചതായി ഒരു റിപ്പോർട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അന്ന് അത് ഞാൻ പോയി നോക്കിയിരുന്നു കേബിളിന്റെ കനം കുറഞ്ഞത് കൊണ്ട് വൈദ്യുതി വെള്ളത്തിൽ പരന്നു അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കിയ ഇത് വലിയൊരു പ്ലാനാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്ന കേബിൾ മെക്സിക്കോ വഴി നോർത്ത് അമേരിക്കയിൽ ചെന്ന് സൗത്ത് അമേരിക്കയിൽ അവസാനിക്കുന്നു ഇവിടെ നിന്ന് ശാഖകളായി പിരിഞ്ഞ് ജപ്പാനിലേക്കും ഓസ്ട്രേലിയയിലേക്കും പോകുന്നു ഇതിന് ഇനിയും രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ കണക്ഷൻ കൊടുക്കും അപകടം പിടിച്ച ആഴികൾ ഉണ്ടാക്കി അതിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ജംഗ്ഷൻ ബോക്സ് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ അത്തരം അപകടം പിടിച്ചൊരു ആഴികളാണ് മുൻപൊരിക്കൽ എനിക്കെന്റെ ഒറ്റ മിത്രത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടത് ഓ ഐ എം സോറി വൈദ്യുതിയുടെ ഊഷ്മാവ് കൊണ്ടാണ് അത് ജംഗ്ഷൻ ബോക്സിലേക്ക് വന്നു എന്ന് മനസ്സിലായത് അപ്പോൾ ആ കേബിൾ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും കടൽക്കരയിൽ മനുഷ്യരെ ആ ഷാർക്ക് അറ്റാക്ക് ചെയ്തത് ഈ പദ്ധതി തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഇനിയും എത്ര ഷാർക്കുകൾ കരയെ ലക്ഷ്യമാക്കി വരുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇനി അതിന് നമ്മൾ അങ്ങനെ വിട്ടാ പറ്റില്ല നിങ്ങൾ എന്തേ പറയുന്നേ ആയിരം കോടി മുതൽ മുടക്കി അവരോട് സ്രാവ് വന്ന് ആക്രമിക്കുന്നു പ്രോജക്ട് നിർത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരൊന്നും മിണ്ടാതെ പ്രോജക്ട് അവസാനിപ്പിക്കുമോ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ശരിയാണ് ഇത് തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ കയ്യിൽ തെളിവുകളൊന്നും ഇല്ല എന്നുള്ളത് ശരിയാണ് പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് അപകടത്തിലുള്ള ജനങ്ങളെ രക്ഷിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റൂ ശരി ഓൺലൈനിൽ അപ്പക്സിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും വാർത്തയുണ്ടോ നോക്കിയിട്ട് പറയാം കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയുമോ പോയി വന്നിട്ട് എന്തുണ്ടായെന്ന് പറയാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശ്രമം വിജയിക്കണമെന്ന് നമുക്ക് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം നമുക്ക് പോകാം ഹലോ ഹായ് ഹായ് ഇത് മുകളിലേക്ക് വെച്ചേക്ക് ഓക്കെ താങ്ക്സ് ഓഫ് നിക്ക് ഞാൻ തന്നെ കാണിക്കാം ഇത് ഉപയോഗിച്ചാൽ ആ ഷാർക്കിനെ നമുക്ക് നശിപ്പിക്കാൻ കഴിയോ മുകളിലുള്ള കൂട്ടുകാരൻ്റെ പുറത്ത് നിന്ന് ഇട്
ശല്യപ്പെടുത്താതൊന്ന് സഹായിക്കി ഇതല്ലേ നിന്റെ പാസ്വേഡ് കേബിളിൽ നിന്ന് പടർന്ന വൈദ്യുതി കാരണമാണ് ഒരുപാട് പേർ മരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിലെന്തോ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് ടോമി ഇതെല്ലാം മറച്ചു വെച്ചത് ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ഒരു ഓഫീസറാണോ നീ ഉദ്ഘാടനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ കപ്പലിൽ തീർത്തു കഴിഞ്ഞു സർ ഇനോഗ്രേഷന് വേണ്ടി എത്ര പേര് വരുന്നുണ്ട് നാൽപ്പത്താറ് പേരുണ്ടാവും സർ ഇവരെല്ലാരും നമ്മുടെ പങ്കാളികളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും കാശ് ചെലവാക്കി അവർക്ക് ഉല്ലാസ കപ്പലില് വിരുന്നൊരുക്കിയിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് എല്ലാം ഭംഗിയായി തന്നെ നോക്കിക്കോളാം സർ തൊഴിലാളികൾ എന്ന് പറയുമ്പോ നിനക്കൊക്കെ പെട്ടെന്ന് വരണം സെക്യൂരിറ്റി പെട്ടെന്ന് വാ എല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ടും നീ അതെല്ലാം മറച്ചു വെച്ചു ഒന്ന് ശാന്തമാവടോ ഇയാൾ എന്തിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നവരെ കുറിച്ചെല്ലാം ഇതിൽ വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട് അപകടം പിടിച്ച ആളിയിലേക്ക് പറഞ്ഞയച്ച് ഏഴുപേരെ ദയയില്ലാതെ കൊന്നു നീ സ്വാവിനാൽ കൊല്ലപ്പെട്ടവരെല്ലാം വൈദ്യുതി മൂലമാണ് മരണമടഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞ് ലോകത്തവരെ പറ്റിച്ചു നീ മരിച്ചവരുടെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി കാശ് ഞാൻ വാരിക്കോരി എറിഞ്ഞില്ല പിന്നെന്താ വേണക്കാരന്റെ അഹങ്കാരം കാണിക്കണോ നീ മനുഷ്യരെ സ്രാവിന് ബലി കൊടുത്തിട്ട് നല്ലവനായി അഭിനയിക്കാ നീ നിന്റെ ഈ കള്ളക്കളി മീഡിയാസിന് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നീ ബാക്കി ഉണ്ടാവില്ല നിന്നെ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കും നീ ഈ കാര്യം പുറത്തു പറയുന്നതിന് മുമ്പ് എന്റെ ഫയൽസ് ഇവിടെ നിന്ന് മോഷ്ടിക്കുമ്പോ എന്റെ ആൾക്കാർ നിന്നെ ഇവിടെ പിടികൂടി അതിനുശേഷം നീ കോർട്ടും കേസായിട്ട് അലയേണ്ടി വരും പണക്കാരന്മാരെ അനുസരിക്കുന്നല്ലേ നിന്റെ സ്വാധീനമാണോ അതെന്റെ വാക്കാണോ വലുത് നമുക്ക് നോക്കാം തള്ളി പുറത്താക്ക് ഹായ് ഞാൻ ബെന്ന പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ആ കേൾക്കുന്നുണ്ട് പറയാ ബെൻ ആ ഷാർക്കിന് ഇവിടെ എവിടെയും കാണുന്നില്ല നീ അതിനെ അവിടെ എങ്ങനെ കണ്ടു ഞാൻ റിസോർട്ടിൽ നിന്നും അഞ്ചു മൈൽ ദൂരം തെക്കേ ഭാഗത്താ ഉള്ളത് ഇവിടെ ഷാർക്ക് ഒന്നും കാണുന്നില്ല ഞാൻ വരുന്ന കാര്യം അറിഞ്ഞ ചിലപ്പോ പേടിച്ചു പോയോ എന്തോ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായും ഞാൻ വിളിക്കാം ബെൻ ആ ഓക്കെ ഓക്കെ വെസ്റ്റ് സൈഡ് ഒരു കിലോമീറ്റർ അത് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അവരോട് ഇങ്ങ് വരാൻ പറ ഈസായി ഞങ്ങൾ അതിനെ കണ്ടുപിടിച്ചു കടൽ തീരത്ത് നിന്ന് നോർത്ത് വെസ്റ്റിൽ രണ്ട് കിലോമീറ്ററിൽ ഞങ്ങളുണ്ട് വേഗം വന്നേക്കാം ഞാൻ വരുന്നുണ്ട് വരുമ്പോ നോക്കണേ ഓ നല്ല പോലെ നോക്കിട്ട് വരാം കാറ്റ് ഇതൊന്ന് പിടിച്ചേ ഓക്കെ ഓ നമ്മൾ എന്തിനും തയ്യാറായിരിക്കാം അതിന്റെ കഥ ഇന്ന് തീരാൻ പോവാ അതിന്റെ അവസാനം എന്റെ കൈകൊണ്ടാ അതുള്ളിൽ പോയി പതുക്ക് പോ എന്താ അത് അതൊരു തീരുമാനത്തിലാ ഉള്ളത് റെഡിയായിരിക്കൂ അടുത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ തന്നെ സബാഷ് ലക്ഷ്യം തെറ്റിയിട്ടില്ല പരിക്കൊന്നും പറ്റിയില്ലല്ലോ പോയി കണ്ണെടുത്തിട്ട് വരാം Oh, my God. 
சரி வா ஞங்களுடைய போட்டு முங்கிக் கொண்டிருக்கேன் அவருக்கொன்னும் சம்பவிச்சிட்டில்ல ஞங்களு சேஃபான ஆரும் சஹாயம் ஜோயிக்குந்துண்டலோ அவிடு நோக்கு ஐந்து பல்லு
ചോദിക്കുന്നു നീ എന്താ ഈ പറയാൻ എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഒരു വലിയ ഷാർക്ക് വന്ന് അവരെ കൊന്നു കളഞ്ഞു വലിയ ഷാർക്കോ എങ്കിൽ പിന്നെ എന്താണ് അതിനെ കൊല്ലാത്തത് ഞങ്ങൾ കൊന്നു പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ മൂന്ന് മടങ്ങ് വലുത് ബോട്ട് അടക്കം വിഴിഞ്ഞെന്ന് പറയുമ്പോ ആലോചിച്ചു കളവ് പറയല്ലേ നോക്ക് ഇതാണ് അതിന്റെ പല്ല് ഇതിങ്ങനെ വിട്ടുകൂടാ അറുപതടി നീളമുള്ള ഷാർക്കിനെ കണ്ടിട്ട് മിണ്ടാതിരുന്ന വിനോദസഞ്ചാരികൾക്കാണ് അതിന്റെ അപകടം ഉടൻ തന്നെ ഇത് അറിയിക്കേണ്ടവർ അറിയിച്ചിരിക്കും ഞാൻ നേരിട്ട് കാണാതെ നിന്റെ വാക്ക് മാത്രം കിട്ടി എന്റെ ഓഫീസേഴ്സിനെ എതിർക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾ ആക്ഷൻ എടുക്കലല്ലേ പറ്റില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഈ ജോലി തന്നെ വേണ്ട ജോലി വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു സത്യാണോ പറയാൻ ഇപ്പൊ ഒന്നും സംസാരിക്കല്ല പ്ലീസ് നടന്നൊക്കെ ഹെക്ടർ പറഞ്ഞു മറ്റെന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ പറയാൻ ഒരുപാടുണ്ട് സ്വാവിനാൽ അപകടമുണ്ടാവുമെന്ന് മുൻപേ അറിയാം അപ്പെക്സിന് നഷ്ടം വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ടോണിയാണ് എല്ലാം മറച്ചു വെച്ചത് ഉടൻ തന്നെ ഈ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ നടപടികൾ എടുക്കണം അറിയണമെന്ന് ഞാൻ കരുതി ഇതിനെ കുറിച്ച് പോലീസിനോട് ഞാൻ ചോദിച്ചിരുന്നു അവരുടെ അടുത്ത് ആൾബലോ ഇല്ല അതിനുള്ള കപ്പലോ ഇല്ല എങ്കിൽ നേവിയോട് ചോദിക്കാം അവരോടും ചോദിച്ചിരുന്നു നേവിക്കൊരു അതിർത്തിയുണ്ട് അത് മറികടന്നവർക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത്ര കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് കാലിഫോർണിയ ആൾക്കാർ അയച്ചാറാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിന് എത്ര ദിവസമാവും കാറ്റ് എങ്ങനെ ഒരാഴ്ചയാവും അതിനുള്ളിൽ എല്ലാം നശിച്ചു പോകും അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാ നമുക്കൊരു വഴി കണ്ടുപിടിക്കാം ഇതിനാവശ്യമായ ബോംബ് എവിടെ കിട്ടുന്നു എനിക്കറിയാം അത് തീർച്ചയായും ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കും എന്റെ മുങ്ങിക്കപ്പൽ ഉപയോഗിച്ച് ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ ജംഗ്ഷൻ ബോക്സും നമുക്ക് തകർത്ത് തരിപ്പണമാക്കണം ഈ സമയം അപ്പെക്സ് പവർ സപ്ലൈ ഇല്ലാതെ പ്രവർത്തന രഹിതമാണ് ജോസിനെ വേണം നമുക്ക് ആദ്യം നശിപ്പിക്കാൻ കറണ്ടിന്റെ ചൂട് തേടി അത് വരുന്നത് കൊണ്ട് അത് ഉപയോഗിച്ച് അതിനെ നമുക്ക് നശിപ്പിക്കാം ഹൈ വോൾട്ടേജ് ഉള്ള ഒരു ബാറ്ററി നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ചൂട് തേടി സ്രാവ് എത്താൻ വഴിയുണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ കൊല്ല ഇപ്രാവശ്യം അതിനെ നമ്മുടെ കൈ കിട്ടിയാൽ നശിപ്പിക്കാതെ വിടരുത് പവർഫ്ലൈ അറ്റാക്ക് ചെയ്ത് അതിന്റെ കഥ എന്നേക്കുമായി തീർക്കണം അതിനെ ഇല്ലാതാക്കണമെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് ഇത് കണ്ടാൽ നിങ്ങൾ ആശ്ചര്യപ്പെടും വെള്ളത്തിനടിയിലൂടെ പ്രയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു ബോംബ് പത്ത് മൈൽ അകലെയുള്ള എന്തിനെയും നമുക്ക് ഇത് കൊണ്ട് ആക്രമിക്കാം അമ്പത്തഞ്ച് മൈൽ വേഗതയുണ്ട് പതിനഞ്ച് വർഷമായിട്ട് എന്റെ കയ്യിലാവുള്ളത് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി മുൻപ് ഞാൻ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന കപ്പലിലുണ്ടായിരുന്നതാ അവിടെ ഇരുന്നാൽ ഉപയോഗമില്ലാതെ തുരുമ്പ് പിടിച്ചു പോകുമെന്ന് കരുതി ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തോണ്ട് ഓഹോ ഇതിന് വിശ്വസിക്കാമോ കാണാൻ പറഞ്ഞാണെന്നേ ഉള്ളൂ ഒരു പടക്കപ്പലിനെ പോലും തരിപ്പണമാക്കാൻ ഇവനൊരുത്തം മതി ശരി ജോസിൻ എന്ത് സംഭവിക്കും കൺമുമ്പിൽ വെച്ച് ചാമ്പലാവും ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസമുണ്ടോ അല്ല വെള്ളത്തിൽ ഇത് എങ്ങനെ പൊട്ട വെള്ളത്തിനടിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ ബോംബും പോലെ തന്നെ ഇതും പ്രവർത്തിക്കും പക്ഷെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഇതിന് സ്രാവിനെ ലക്ഷ്യം വെച്ച് കുതിക്കാനുള്ള ശേഷിയില്ല ഇതിന് പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് ലോക്ക് ഉണ്ട് ഇത് സ്രാവിന്റെ മേല് ഫിക്സ് ചെയ്താലാണ് ഓട്ടോ ലോക്ക് ആയി ആക്രമിക്കാൻ പറ്റൂ ഈ ഓട്ടോ ലോക്ക് നമ്മൾ ഏത് വിധനെയും സ്രാവിന്റെ മേൽ ഫിക്സ് ചെയ്തേ പറ്റൂ ആ അപ്പൊ നമ്മൾ മൂന്ന് പേരിൽ ഒരാൾ അതിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകണം അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല നിനക്ക് ഈ വിദ്യകളെല്ലാം ആരാ പഠിപ്പിച്ചെന്നത് അവര് പറഞ്ഞതൊന്നുമല്ല ഞാൻ പഠിക്കുമ്പോഴേ അത് മനസ്സിലാക്കി ആ ഇനി പോയി വിശ്രമിക്ക് രാവിലെ കാണാം ഉറങ്ങിപ്പോവരുത് എട്ട് മണിക്ക് റെഡി ആവണം വിജയം നമ്മുടേതാണ് ഞാൻ വളരെ ടയർഡ് ആണ് എന്താ നീ ടയർഡ് ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്ന ഈ ജോലി നീ നന്നായി ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇത്രയും പുരോഗമനം കിട്ടിയത് അത് വരുന്ന നോക്കിക്കോളൂ ഞാൻ നോക്കിക്കൊള്ളാം നിങ്ങളുടെ സുരക്ഷയ്ക്കായി ഞങ്ങൾ വന്നോണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ കുറച്ച് സൂക്ഷിച്ചു പോവും തീർച്ചയായിട്ടും നീ വിഷമിക്കണ്ട എന്നെ നിങ്ങൾ അകത്ത് കയറ്റി ഇത് ഓടിക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം എപ്പോഴാ തരാൻ പോകുന്നത്
നിങ്ങളോട് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പറയാനുണ്ട് അതിനൊന്നും ഇവിടെ സമയമില്ല വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ശരി എന്നാ പറഞ്ഞേക്ക് ഏത് കപ്പലും കടലിലേക്ക് പോകാൻ പാടില്ല എന്ന് ഹാർബർ ചീഫ് ഓർഡർ തന്നിട്ടുണ്ട് അനുസരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഫൈൻ കെട്ടേണ്ടി വരും അതൊന്നും എനിക്കൊരു പേടിയില്ല ഈ വക നിയമങ്ങൾ ലംഘിച്ചാലേ നമുക്ക് നല്ലൊരു ഭാവി പ്രതീക്ഷിക്കാവൂ ലാഭത്തിന് വേണ്ടിയല്ലേ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഇതൊന്നും ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് നശിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല നിങ്ങൾ ഒന്നിനെ കുറിച്ച് വിഷമിക്കണ്ട ഏതെങ്കിലും പ്രശ്നം പറ്റിയാൽ ഇവൻ എന്റെ സുഹൃത്താണ് നമുക്ക് ഷാർക്കിനെ കൊണ്ട് എന്റെ ലാഭത്ത് വന്നാൽ ഇവൻ അതിനെ കൈകാര്യം ചെയ്തോളും ഇവന്റെ അടുത്ത് ഈ വെടിയുണ്ട തയ്യാറായിരിക്കും നീ ഒരു ബുദ്ധിശാലിയാണ് എന്നാ വാപ്പുവ നമ്മളതിനടുത്തെത്തി ഞാൻ മൂവ് ചെയ്യാം എന്താ നടക്കുന്നത് ഒരേ സ്ഥലത്ത് നിക്കുമ്പോ കാറ്റ് വേഗത്തിൽ അടിച്ചാ ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാ കൊറച്ചിഞ്ഞതൊക്കെ ശീലായിക്കോളും തീർച്ചയായിട്ടും ഇല്ല എന്താ പാർട്ടി എല്ലാം ഗ്രാൻഡ് അല്ലേ ആ നന്നായിട്ടുണ്ട് ഇതാ സാർസ് ആൻഡ് ജെന്റൽമെൻ ഒരു മുഖ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യം ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന കേൾക്കാമോ ഈ ദിവസം ആപ്പെക്സ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്റെ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ദിവസമാവും എന്ന് ഞാൻ അഭിമാനപൂർവ്വം തന്നെ പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ നമ്മളുടെ കടൽ വഴിയുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടെക്നോളജി നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ഞാൻ കാണിക്കുന്നതിൽ അഭിമാനം കൊള്ളുന്നു സേഫായ സ്ഥലത്താണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇതിനു വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങൾ ഇത്രയും ദിവസം കാത്തിരുന്നത് എന്റെ മിത്രത്തിന്റെ ആത്മാവ് ശാന്തി അടയട്ടെ ജോസ് ഇനി വരാൻ ചാൻസ് ഇല്ല ഹേ ജംഗ്ഷൻ ബോക്സിന് ലൈൻ വരുന്നില്ല കുറച്ചു നേരത്തിൽ വരും നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം മൊത്തം പോയെന്നാ തോന്നുന്നത് ഒരു രക്ഷയില്ല മുതലാളിയോട് പറഞ്ഞേക്കാം നീ എന്താ ആലോചിക്കുന്നേ നീ ചീത്ത വാണേ നീ ചെയ്തോ അവിടേക്കും നോക്കൂ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം എന്ത് പറ്റി 
ഒരു കപ്പൽ വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ജോസിന്റെ കഥ കഴിക്കുന്നത് വരെ ഒരു കപ്പലും അയക്കില്ലെന്ന് ഹാർബർ ചീഫ് പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ അവര് പറയുന്നത് കേൾക്കാതെ വരാണ് ആരെ കൊണ്ടും സാധിക്കാത്ത കടൽ വഴിയുള്ള ഈ ടെക്നോളജിയെ ഇനി രണ്ടു വർഷത്തിൽ എല്ലായിടത്തും എത്തിച്ച് ഈ മുഴുവൻ ലോകത്തെയും നമ്മളുടെ നിരീക്ഷണ വലയത്തിൽ കൊണ്ടുവരാമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് ലേഡീസ് ആൻഡ് ജെന്റിൽമെൻ നമുക്ക് വരാൻ പോകുന്ന ലാഭത്തെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് ഇപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് ആഘോഷിക്കാം വേഗം പോകാൻ വരൂ കുറച്ചു നേരം ഇങ്ങനെ നിർത്തു ശരി ശരി കാറ്റ് വല്ലാതെ അടിക്കുന്നു ഹെലികോപ്റ്റർ അടിയതുണ്ട് ഇന്നും തെറ്റിപ്പോയി തീർച്ചയായിട്ടും വേറെ എന്തെങ്കിലും വഴി കാണും ഞാൻ അത് കണ്ടുപിടിച്ച് പറയാം ബെൻ ഇനി നീ ഓടിക്ക് എന്താ ഇത് നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിന് വേണ്ടി ഞാൻ എക്സ്ട്രാ ഒരെണ്ണം കൂടി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് പഠിച്ചതാ കാലക്കിയല്ലോ ഞാനിപ്പോ മുകളിലേക്ക് പോകാൻ പോസ്റ്റ് ധൈര്യമായിട്ട് ഇരിക്കേ അത് അടുത്തേക്ക് വന്നു വേഗേട് എന്ത് പറ്റി നമ്മളൊന്ന് വിചാരിച്ച വേറൊന്നാണല്ലോ സംഭവിക്കുക അടുത്ത് വിട് ിപ്പറക്കി ഇടുന്നത് കണ്ടില്ലേ ഇങ്ങ് താടാ വൺ ടു ത്രീ എവിടെങ്കിലും പോയി ചാവ് കൺട്രോൾ മിസ് ആകുന്ന പോലെ ഇരിക്കുന്നു ഞാൻ കൺട്രോൾ ചെയ്തോളാം വിടില്ല ഞാൻ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്ന കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ബെൻ കമോൺ വീടില്ല ഞാൻ 
വിടുവാ ഞാൻ എന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടായാലും നീ അതിനെ അതിജീവിക്കുന്ന എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം നിന്റെ സേവനം എന്ന് ഈ രാജ്യത്തിന് ആവശ്യമുണ്ടാവും രക്ഷപ്പെട്ടു അങ്ങട് പോട്ടെ അങ്ങട് ആ ഞാൻ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ ശരീരത്തിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് മാറിപ്പോകാം അത് വരുന്നുണ്ട് ഇനി നിനക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയില്ല അത് എന്നോട് കളിക്കാണെന്നാ വിചാരിക്കുന്നത് ഞാൻ എന്റെ ജോലി പൂർത്തിയാക്കി ഡാമേജ് ഹെലികോപ്റ്റർ സിഗ്നൽ കട്ടായി പോയി വേഗം അവിടുന്ന് പുറത്തു പോ ഈ അവസ്ഥയിൽ ഞാൻ വരുന്ന പോലെ ഇല്ല മറ്റു വഴിയില്ല അത് ഓട്ടോ ലോക്കായി തന്നെ പൊട്ടിച്ചു എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു പദ്ധതിയുണ്ട് എന്താണത് അതിപ്പോ പറയാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾ ആദ്യം പോകൂ ഓക്കെ ബെൻ ഇതോരോ കപ്പിന്റെ വന്നിട്ട് കണ്ടോയി ി 
ഇതാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചത് ആരുടെ അന്ത്യവും ആരുടെയും കയ്യിലല്ല നിന്റെ അന്ത്യവും എന്റെ കയ്യിലല്ല പക്ഷെ നിന്റെ അന്ത്യം നിന്റെ വായിലാ ഉള്ളത് ഓട്ടോലോ കോൺ ചെയ്തു ഇനി നീ നാശിച്ചു ഞാനൊന്ന് വിചാരിച്ചു നിങ്ങള് ധൃതി വെക്കണ്ട സൂക്ഷിച്ചു നിനക്കൊന്നും പറ്റിയിട്ടില്ലല്ലോ എന്നെ നോക്ക് നിന്നെ രക്ഷിച്ചതിന് വല്ല പാർട്ടി ഉണ്ടോ നമ്മള് വെള്ളത്തിലാണല്ലോ കരക്കെത്തട്ടെ എന്നിട്ട് വെള്ളം അടിക്കാം 